আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফেরোজ দোহার শুরুতে বিআর বিকেবলস সংবাদ শিরোনাম ভোট চুরি করতে পারবে না বলেই বিএনপি নির্বাচনে আসেনি বলেন প্রধানমন্ত্রী সংঘাত হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি জাতীয় পার্টির নির্বাচনে ইশতেহার ঘোষণা প্রাদেশিক সরকার গঠন এবং উপজেলা ও নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার সহ তেইশ দফা প্রতিশ্রুতি নির্বাচন বিরোধী কর্মসূচিতে ভয় নেই বলছে ইসি ভোটারদের বাধা দিলে ব্যবস্থা ভোট পর্যবেক্ষণে ঢাকায় আসছেন নয় দেশের পর্যবেক্ষকরা অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে ঢাকায় বিএনপির গণসংযোগ লিফলেট বিলি ভয় দেখিয়ে মানুষকে ভোট কেন্দ্রে আনা যাবে না মন্তব্য রিজফির এবার বিস্তারিত ভোট চুরি করতে পারবে না বলেই বিএনপি নির্বাচনে আসেনি এমন মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নৌকা স্বতন্ত্র সহ অন্যান্য দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না গণতন্ত্রকে আরও সুদৃঢ় করতে না পারলে বাংলাদেশ শেষ হয়ে যাবে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী রাজধানী থেকে পাঁচটি জেলায় নির্বাচনী জনসভায় ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি এসব কথা বলেন পূর্ণভূমি সিলেট থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরুর পরদিন রংপুর রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের পাঁচ জেলায় নির্বাচনী জনসভায় যোগদান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের অফিস থেকে এসব জনসভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হন তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী পনেরো বছরে ওই তিন বিভাগে তার সরকারের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বলেন আওয়ামী লীগ আগামীতে আবারও সরকার গঠন করতে পারলে সারা দেশে সুষম উন্নয়ন হবে এখন আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে আমাদের সকলে এই বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিক্ষা নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে উন্নয়ন বান্ধব পরিবেশ বান্ধব স্থায়ী উন্নয়ন কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করব ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই যেন সমানভাবে বাস্তবায়ন সুষম উন্নয়ন হয় ধনী দরিদ্র সকলে যেন সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা সেটাই আমরা করতে চাই সুষ্ঠু ভোট আয়োজনের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সকল প্রার্থী ও নেতাকর্মীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি বলেন সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ করে কেউ যেন জনগণের যানমালের ক্ষতি করতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে কোন দল আসলো না আসলো তাতে কিছু আসে যায় না আর এরা তো আসবেই না ভোট চুরির সুযোগ পাবে না দেখে আসে না বিএনপি আসে না একটা কারণে যেখানে ভোট চুরির সুযোগ নাই ভোটের অধিকার আওয়ামী লীগ দিয়েছে জনগণকে আর সেটা অব্যাহত থাকবে এবারের নির্বাচন আপনাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এই ধরনের সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ করে কোনো মানুষের ক্ষতি যেন কেউ না করতে পারে প্রার্থীরা যাতে স্বাধীনভাবে জনসংযোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী দলীয় কেউ সংঘাতে জড়ালে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি সাথে জানুয়ারি নির্বাচন জনগণ ভোট দেবে ভোটের মালিক জনগণ এটা তাদের সাংবিধানিক অধিকার হ্যাঁ আমরা এটা উন্মুক্ত করেছি আমাদের নৌকার প্রার্থীও আছেন স্বতন্ত্র আছেন এবং অন্যান্য দলও আছে প্রত্যেকে জনগণের কাছে যাবেন জনগণ যাকে ভোট দেবে সেই নির্বাচিত হবে কেউ কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেন না এখানে কিন্তু কোনো রকম সংঘাত মারামারি কোনো কিছু আমি দেখতে চাই না কোনো সংঘাত হলে আমার দলের যদি কেউ করে তাদের কিন্তু রেহাই নাই তাদের বিরুদ্ধে আমার যথাযথ ব্যবস্থা নেব উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবারের নির্বাচনে ভোটারদের আবারও নৌকামার্কায় সমর্থন জানানোর আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বিএনপিকে ডামি রাজনৈতিক দল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাদুল কাদের তার দাবি জিয়া রহমান ভুই ফোর্টদের নিয়ে দেশে প্রথম কিংস পার্টি বিএনপি গঠন করেছিলেন ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে তিনি একথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন লন্ডনে বসে অসহযোগ আন্দোলন সফল করতে পারবে না তারেক রহমান দেশে ফিরে আইনি প্রক্রিয়া মোকাবেলা করে আন্দোলন করার তাগিদ দেন তিনি জন্মগতভাবে বিএনপি 
গণতন্ত্র হত্যাকারী নির্বাচন বিরোধী দল মানুষ পুড়িয়ে উল্টো বিএনপি নেতারা মিথ্যাচার করছেন বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এ সময় রুহুল কবির রিজফের সাম্প্রতিক বক্তব্যের সমালোচনা করেন তিনি সচিবালয়ের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী আরও বলেন দেশের শান্তি রক্ষায় সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার বাধা দিলেও ভোটারদের থামাতে পারবে না নির্বাচন বিরোধীরা বিএনপির অসহযোগ আন্দোলনে তাদের নেতাকর্মীরাই সহযোগিতা করবে কিনা তা নিয়ে সংশয় জানান ড হাসান মাহমুদ যেভাবে মা এবং সন্তানকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে আরও দুজনকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে ইতিপূর্বে যাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে সেই সন্ত্রাসের চেয়েও আরও নারকীয় বিভৎসতা হচ্ছে রিজভি সাহেবদের মিথ্যাচার রিজভি সাহেব সম্পর্কে আমি এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে চাই না কিন্তু তার যে বক্তব্য সেটির প্রেক্ষিতে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তিনি নরকের কীটের চেয়েও জঘন্য হয়ে দাঁড়িয়েছেন তার মিথ্যাচার বিএনপির কর্মীরা তো ওদের নেতাদের সহযোগিতা করছে না এটা ওদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নির্বাচনে কোনো আসন সমঝোতা করেনি জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের প্রার্থী প্রত্যাহার তাদের নিজস্ব বিষয় বলে জানিয়েছেন পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন জপা চেয়ারম্যানের বনানী কার্যালয়ে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা শেষে তিনি এ কথা বলেন প্রাদেশিক ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ উপজেলা ব্যবস্থা নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার শিক্ষা ব্যবস্থার সংশোধন ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সহ তেইশ দফা অঙ্গীকার দেওয়া হয়েছে ইশতেহারে আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন চেষ্টে দলের চেয়ারম্যানের বনানী কার্যালয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণা করেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু ইশতেহারে বরাবরের মতো এবারও অঙ্গীকার দেওয়া হয়েছে প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তন পূর্ণাঙ্গ উপজেলা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার ও বেকারদের দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের তবে তেইশ দফা অঙ্গীকারে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন বা তথ্য প্রযুক্তির বিষয়ে কোনো কর্ম পরিকল্পনা বা দিক নির্দেশনা দেয়নি দলটি ঢাকা শহর থেকে কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ সদর দপ্তর প্রাদেশিক রাজধানীতে স্থানান্তর করা হবে নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার করে আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিধান করা হবে বিচার বিভাগ ও নির্বাচন কমিশনকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখা হবে সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে বিচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের আইন করা হবে প্রত্যেকটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চালু করা হবে যোগ্যতা অনুসারে বেকারদের কর্মসংস্থান ক্ষেত্র নিরূপণ করা হবে এদিকে এখনো নাটকীয়তা শেষ হয়নি জাতীয় পার্টির দুই দলের কয়েক দফা বৈঠকে শেষ পর্যন্ত জাতীয় পার্টির জন্য ছাব্বিশটি আসনে ছাড় দিয়ে প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেয় আওয়ামী লীগ কিন্তু আসন সমঝোতার বিষয়টি অস্বীকার করছেন জাপা মহাসচিব আমরা এইবার ক্ষমতাসীন দলের চেয়ে বেশি আসনে প্রার্থী দিয়েছি এবং বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে আওয়ামী লীগ কিছু আসনে ছাড় দিয়েছে কেন ছাড় দিয়েছে এই প্রশ্ন উত্তরটা তারা দিবেন আমরা তো কোনো আসনে ছাড় দেই নাই আমরা তো প্রত্যেক আসনেই লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছি আওয়ামী লীগ কেন ছাড় দিয়েছিল দিয়েছে সেটা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন উত্তর তারা দিবে নির্বাচনটা অর্থবহ করার জন্য নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য করার জন্য এবং নির্বাচনে যাতে ভোটাররা আসে সেই পরিস্থিতি পরিবেশ যাতে হয় সেই লক্ষ্যে তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে আবার হবে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে স্থিতিশীলতা সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ রাজস্ব নীতির সংস্কার পথকুলি ট্রাস্ট এবং রেশনিং ব্যবস্থা চালুর কথা বললেও বিস্তারিত পরিকল্পনা নেই জাতীয় পার্টির ইশতেহারে হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপির নির্বাচন বিরোধী কর্মসূচি নিয়ে ভয় নেই বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর ভোটারদের বাধা বা ভয় ভীতি দেখালে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন অপর নির্বাচন কমিশনার রশেদা সুলতানা অন্যদিকে নাশকতার কারণে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা এবার অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ হবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার হাবিব রহমান আলাদা আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন বিস্তারিত একরামুল হক সাইমের রিপোর্টে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে ঢাকা অঞ্চলের পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে নাশকতা ঠেকাতে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো সহ বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয় কমিশনের পক্ষ থেকে তবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা এবার বেশ চ্যালেঞ্জ হবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান জাতীয় নির্বাচনে আরেকটি অতিরিক্ত আমি বলবো যেটি নাশকতা এবং যেটি আতঙ্ক সৃষ্টি করা শঙ্কা সৃষ্টি করা এই ধরনের একটি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে একটি বা দুটি রাজনৈতিক দলের যে আহত প্রোগ্রাম পুলিশের পক্ষ থেকে আমি বলতে পারি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং বাংলাদেশ পুলিশ এই সমস্ত 
যে সমস্যা এই সমস্যাগুলো এই সংখ্যাগুলো মোকাবেলা করে একটি সুষ্ঠ নির্বাচনী পরিবেশ গড়ে তোলার মতো অবস্থা অবস্থান এবং ক্যাপেবিলিটি সব কিছুই তাদের রয়েছে দিনের দ্বিতীয় ভাগে ঢাকা জেলার বৃষ্টি আসনের প্রার্থীদের সঙ্গে মত বিনিময় করে নির্বাচন কমিশন এ সময় ঠিকমতো প্রচারণা চালাতে পারা ও সুষ্ঠু ভোট নিয়ে সংস জানিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনেকে তবে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ভোট আয়োজনের চ্যালেঞ্জ থাকলেও ইসির ভয় নেই বলে জানান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর পুলিশ প্রশাসনের চ্যালেঞ্জের কথা যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে একটা নির্বাচন করতে গেলে বিভিন্ন যেহেতু এবার অনেকগুলো রাজনৈতিক দল নির্বাচন অংশগ্রহণ করছে যদিও একটি বড় দল করছে না তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকতে পারে একই সাথে যেহেতু সরকারি দলে থেকে যারা আছে তাদের মধ্যে আবার স্বতন্ত্র প্রার্থী আছে তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে এই সমস্ত বিষয়ে নানা রকম ভোট যে একটা খুব প্রতিযোগিতামূলক হবে এবং খুব উত্তেজনাকর হবে সেই উত্তেজনা আনন্দের উত্তেজনা কখনো বিষাদের উত্তেজনা যাতে না হয় সেই জন্য যে সংখ্যা সেটাই আছে অন্যদিকে নাটোরের প্রার্থী নির্বাচনী কর্মকর্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করেন নির্বাচন কমিশনার আর্শেদা সুলতানা ভোটারদের বাধা দিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেন তিনি এদিকে খুলনায় নির্বাচনী কর্মকর্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে বৈঠক করেন নির্বাচন কমিশনার আহসান হাবিব খান এসির নির্দেশনা না মানলে দল ও প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি একটা সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন নির্বাচন করার জন্য যা যা করণীয় আপনাদের আমরা যে নির্দেশনাগুলো সেগুলো আপনারা অক্ষর অক্ষরে পালন করে সেটা করবেন এবং আমার সাথে যারা আজকে এখানে আছেন এই ছাদের নিচে প্রত্যেককেই আমাদেরকে কথা দিয়েছেন যে ওনারা সুন্দর একটা নির্বাচন করে দিবেন যে নির্বাচনটা জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন করবে আমাদের কিন্তু পরিবেশ সৃষ্টি করব নিরাপত্তা প্রদান করব যাতে করে নির্বিঘ্নে নির্ভরে সকল ভোটার এসে নিজের ভোট যারে খুশি তারে যেন দিতে পারে এছাড়া হবিগঞ্জে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে মত বিনিময় করেন নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ঢাকায় আসছে রাশিয়া ভারত ও চীন সহ নটি দেশ ও দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা সেগুন বাগিচে ব্রিফিং এ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলি সাবরিন বলেন নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের ভিসা ইস্যু করা হবে তেজগাঁওয়ের ট্রেনে নাশকতার ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে সরকারকে অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্স অনুরোধ জানিয়েছে বলেও জানা তিনি ভারত চীন রাশিয়া শ্রীলঙ্কা জাপান উজবেকিস্তান মরিশাস জর্জিয়া এবং ফিলিস্তিন এছাড়াও আরও কিছু দেশের অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা রয়েছে ওয়াইসি কমনওয়েলথ ও আরও পার্লামেন্ট থেকেও পর্যবেক্ষকরা আসবেন নির্বাচন কমিশন বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পর্যালোচনা করছে তাদের মধ্যে কতজন বাংলাদেশে আসবে তা কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত হলেই জানা যাবে অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ ও লিফলেট বিলি করেছে বিএনপি ও সমমনা জোট রাজধানীর বেইলি রোডে নেতাকর্মীদের নিয়ে লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রুজফি এ সময় তিনি বলেন ভয় দেখিয়ে জনগণকে ভোট কেন্দ্রে আনা যাবে না পরে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে রুজফি অভিযোগ করেন ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সরকার দেশকে কারাগারে পরিণত করেছে নিস্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য সকল আয়োজন সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছে সারা দেশে ততই জমে উঠছে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের নির্বাচনী জনসভা পথসভা লিফলেট বিতরণ সহ নানা ধরনের গণসংযোগে সরগরম দেশের পথ প্রান্তর শহর গ্রাম ও হাট বাজার ভোটারদের মন জয়ে দিনরাত ছুটে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে দেখুন শরীফুল ইসলামের বিউর রিপোর্ট রাজশাহীর ছটি আসনে পুরো দমে চলছে নির্বাচনে অংশ নেওয়া দলগুলোর প্রার্থীদের গণসংযোগ দুর্গাপুর উপজেলার ঝালুকা এলাকায় প্রচারণা চালিয়েছেন পাঁচ আসনের নৌকার প্রার্থী আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা এ সময় এলাকাবাসী দোয়া ও ভোট চান তিনি আশ্বাস দেন চলমান উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রাখার একই দিনে মোহনপুরের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও পথসভা করেন তিন আসনে নৌকার আস্থা আসাদুজ্জামান আসাদ ভবানীগঞ্জ এলাকায় পথসভার মাধ্যমে ভোট প্রার্থনা করেন আবুল কালাম আজাদ জয়পুরহাট দুই আসনে নৌকার প্রার্থী আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন তার নির্বাচনী এলাকায় গণসংযোগ করেছেন ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চান তিনি 
লিপলেট বিতরণ সভা সমাবেশ ও মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচারণা চালাচ্ছেন বরিশালের প্রার্থীরা নগরীর গফুর সড়কে নৌকার সমর্থনে পথসভায় বক্তব্য রাখেন বরিশাল পাঁচ আসনের প্রার্থী জাহিদ ফারুক শামিম এছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থী সালাউদ্দিন রিপন নির্বাচনী সমাবেশ করেছেন সদর উপজেলার শাইস্তাবাদে এই চাটুলিগ্রাম কুমিল্লায় নৌকার প্রার্থীদের পাশাপাশি প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও উঠান বৈঠক নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন এবং গ্রামে গ্রামে ছুটছেন তারা নির্বাচনী পোস্টারে ছেয়ে গেছে নগরীর রাস্তাগুলো খুলনায় এখনো প্রচারণায় নামেননি জাতীয় পার্টি ছয় প্রার্থীর কেউই তবে ভোটের মাঠে সরব নৌকা এবং দলীয় মনোয়ন বঞ্চিত স্বতন্ত্রের প্রার্থীরা মানিকগঞ্জ সদরের লেমুবাড়িতে নির্বাচনী জনসভা করেছেন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী মমতাজ তাকে আবারও বিজয়ী করতে এলাকাবাসীর সমর্থন চান তিনি নারায়ণগঞ্জের দুটি আসনের প্রতিটি এলাকায় দিনরাত গণসংযোগে ব্যস্ত শামীম ওসমান ও তার বড় ভাই সেলিম ওসমান তাদের বিপক্ষে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলেও সভা সমাবেশের মাধ্যমে ভোটারদের কাছে টানার চেষ্টা করছেন তারা রাঙ্গামাটিতে আওয়ামী লীগের প্রার্থী দীপঙ্কর তালুকদারের পক্ষে চলছে গণসংযোগ তবে ছড়ি প্রতীক নিয়ে তার বিপক্ষে মাঠে আছেন সাংস্কৃতিক মুক্তি জোটের প্রার্থী অমর কুমার দে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোটের প্রত্যাশা ভোটারদের সাভারের বিরুলিয়া এলাকায় গণসংযোগ এবং এনাম মেডিকেলে আলোচনা সভা করেছেন নৌকার হাল ধরা ডাক্তার এনামুর রহমান স্মার্ট সাভার গড়ে তুলতে তাকে আবারও বিজয়ী করার আহ্বান জানান তিনি টঙ্গিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী আলিম উদ্দিনের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম সাত জানুয়ারির নির্বাচনে ট্রাক প্রতীকের পক্ষে ভোট চান তিনি শরীফুল ইসলাম এটিএন বাংলা এখন দেখবেন সালাম স্টিল ভোটের গাড়ি রাজশাহীতে ছটি আসনের মধ্যে চারটিতে আওয়ামী লীগ এবং তাদের বিদ্রোহী প্রার্থীর মধ্যে লড়াই হচ্ছে এবার আসনগুলোতে আওয়ামী লীগের আদর্শের রাজনীতিকটাই আগামী সংসদে প্রতিনিধিত্ব করবে বলে মনে করছেন ভোটাররা ফজের আব্বি রিপোর্ট রাজশাহীতে ছয়টি সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন উনচল্লিশ জন প্রার্থী প্রতীক বরাদ্দের পর থেকে জমে উঠতে শুরু করেছে নির্বাচনী প্রচারণা গণসংযোগে নেমেছেন প্রার্থীরা শুরু হয়ে গেছে ভোটের হিসাব নিকেশ রাজশাহী নির্বাচনী মাঠে এখন মূল আকর্ষণ ও আলোচনায় চলচ্চিত্র অভিনেত্রী মাহিয়া মাহিকে ঘিরে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন না পেয়ে তিনি ট্রাক মার্কা নিয়ে নেমে পড়েছেন নির্বাচনী মাঠে গোদাগাড়ি তানোর রাজশাহী এক থেকে মাহির মূল প্রতিদ্বন্দ্বী উমর ফারুক চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক ফজল হোসেন বাদশা তার সাথে লড়বেন মহানগর আওয়ামী লীগ সহ সভাপতি অধ্যক্ষ শফিক রহমান বাদশা এ আসনে নির্বাচনে আছেন জাসদ ও জাতীয় পার্টির প্রার্থীও রাজশাহী তিন পবা মোহনপুরে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আসাদুজ্জামান আসাদের সাথে লড়াই হতে পারে নোঙর প্রতীকে বিএনএম প্রার্থী মতিউর রহমানের তিনি জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাজশাহী চার বাগমারায় লড়াই হবে নৌকার আবুল কালাম আজাদ এবং বর্তমান সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী এনামুল হকের পুঠিয়া দুর্গাপুর রাজশাহী পাঁচে নৌকার প্রার্থী সাবেক দুইবারের সংসদ সদস্য আব্দুল ওয়াদুর দারার সাথে লড়াই হবে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী ইগোর মার্কার ওবাইদুর রহমানের রাজশাহী ছয় বাঘাচার ঘাটে বর্তমান সংসদ সদস্য ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী সাবেক সংসদ সদস্য কাঁচি মার্কার রাহিনুল হকের আওয়ামী লীগের সাথে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীদের মধ্যকার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি দ্বন্দ্ব সংঘাতে না গড়ায় তাহলে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী এবার হতে যাচ্ছে রাজশাহীতে সাগরকুন্না কুয়াকাটার নানা অব্যবস্থাপনায় অতিষ্ঠ দর্শনার্থীরা স্থানীয় সহ ব্যবসায়ীরা বলছেন সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে এর উন্নয়ন করতে হবে তাই জাতীয় নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীকেই বেছে নেবে তারা আরও জানাচ্ছেন মনির হোসেন তোপো জেলার কলাপাড়া ও রাঙ্গাবালি উপজেলা নিয়ে গঠিত পটুয়াখালী চার আসন এখানেই দেশের অন্যতম দর্শনীয় স্থান কুয়াকাটা আওয়ামী লীগের দুর্গ হিসেবে পরিচিত এই আসনটি তবে উন্নয়নের দিক দিয়ে অনেকটা পিছিয়ে আছে এ অঞ্চল একবার পর্যটক আসলে দিতে পর আসাটা সে ইচ্ছা করে না কারণ এখানে জার্নিটা খুবই কষ্টকর 
शांतर घुरतेजन विपाके पड़ते हैं निर्माण सह परिकल्पित भाव दोकान पाट और होटेल तैर आहवान स्थानीय কুয়াকাটায় নানা অব্যবস্থাপনার কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় এখানে আসা দর্শনার্থীদের তারা বলছেন জাতীয় নির্বাচনে এই আসন থেকে যিনি বিজয়ী হবেন তিনি যেন এই কুয়াকাটাকে নতুনভাবে সাজিয়ে সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করেন মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা কুয়াকাটা আওয়ামী লীগের সাথে জাতীয় পার্টির সমঝোতা হলো এবার ঢাকা চার আসন ছাড়েনি নৌকা অন্যদিকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী অ্যাডভোকেট সঞ্জিদা খানমকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন গত দুবারের সাংসদ লাঙ্গুলের সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা আরও জানাচ্ছেন আদিন সজীব নির্বাচনের হাওয়ায় উঠছে পোস্টার চলছে প্রচারণা আওয়ামী লীগ ও সমমনা দলগুলো এখন বেশি ব্যস্ত ভোটের খেলা জমাতে অনেকেই হয়েছেন স্বতন্ত্র আমি আওয়ামী লীগ আমি নৌকার মাঝি আমি ট্রাক মার্কা স্বতন্ত্র নির্বাচন করছি এখানে মার্কা বিষয় না না মার্কার ব্যবহার হচ্ছে শুধু নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য ব্যক্তিকে ভোট দিবে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কৌশলে নির্বাচনের গতি বাড়িয়েছে জাতীয় পার্টি তবে গেল দুইবারে ঢাকা চার আসনে লাঙ্গলকে সমর্থন দিল এবার ছাড় দেয়নি নৌকা আওয়ামী লীগের সাথে একদিকে জাতীয় পার্টির লড়াইয়ের ঘোষণা অন্যদিকে আসন ভাগাভাগি কি বলছেন লাঙ্গলের প্রার্থী সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা এই ছাব্বিশটা সিট বাদ দিয়ে যারা বঞ্চিত বা তারা কেন কি এই সমীকরণটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না তারা লাঙ্গল দিয়ে কাজ করবে লাঙ্গলের জন্য জীবন দিবে কিন্তু এদিকে সমঝোতা দলকে কি পথে নিল সেই প্রশ্নের উত্তর পার্টির চেয়ারম্যান এবং পার্টির মুখপাত্র মহাসচিব ওনারাই দিবে আমরা কিন্তু এই সমঝোতার মধ্যে আমরা কেউ ছিলাম না তবে এই আসনে নৌকার মাঝে অ্যাডভোকেট সঞ্জিদা খানম বলছেন এবার নৌকার সঙ্গে অন্যরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করতে পারবে না জানান আগের দুইবারের মতো নয় আসন্ন নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি হবে চোখে পড়ার মতো সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা সে আসলে ভোট নেই তারপরেও সে দাঁড়িয়ে আছে এইবার আমার আমার মনে হয় যে দেখা দরকার তারও তো বোঝা দরকার নৌকার সাথে ভোট করলে তার অবস্থানটা কি হবে আড়াই লাখ ভোটারের এই আসনে দু সালে সংসদ নির্বাচনে মাত্র সাড়ে সতেরো হাজার ভোট পেয়ে সংসদ সদস্য হন জাতীয় পার্টির প্রার্থী ঢাকা সহ দেশের বেশ কিছু আসনে জাতীয় পার্টির সঙ্গে আওয়ামী লীগের সমঝোতা হলেও ঢাকা চার আসনে এমনটা হয়নি এখানকার জাতীয় পার্টির প্রার্থী সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা মনে করেন যদি নির্বাচন ভালো না হয় তাহলে বিশ্বের কাছে ভালো মেসেজ যাবে না এতে করে দেশেরই ক্ষতি হতে পারে অদ্দিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা চার নির্বাচনী হাওয়া বইছে কেরানীগঞ্জের পাঁচটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ঢাকা তিন আসনে ব্যানারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে রাজপথ থেকে গলিপথ এ আসনে সাতজন প্রার্থী থাকলেও প্রচার প্রচারণায় এগিয়ে নৌকার প্রার্থী তিনবারের সংসদ সদস্য নুসরুল হাবিদ বিপু লাঙ্গল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকলেও ভোটার ও স্থানীয় প্রতিনিধিরা বলছেন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতেই আবারও ভরসা রাখবেন নৌকাতেই কেরানীগঞ্জ ঘুরে তরিক ইসলামের প্রতিবেদন রাজধানীর কেরানীগঞ্জ কর্মব্যস্তময় শীতের সকালে ভিড় ফুটপাতের চায়ের দোকানে আলোচনার বিষয়ে কেমন হতে চলেছে আসছে জাতীয় নির্বাচন বিএনপি যদি ইয়েতে আসতো যদি নির্বাচনে আসতো তাহলে নির্বাচনের আমেজটা আরও বেশি হইতো আর কি আমরা চাই যে সবাই আসুক যেই আসুক আমাদের জিনিসের দাম যেন কমায় দেয় গরিব মানুষ যেন ভালো মতো বাজার সাজি করে খাইতে পারে জাতীয় পার্টি করুক বা আওয়ামী লীগ করুক আমরা এমন প্রার্থী চাচ্ছি যারা দেশের এবং জনগণের উন্নয়নের কথা ভাববে রাজধানীর উপকণ্ঠে বুড়িগঙ্গার কোল ঘেসে কেরানীগঞ্জের জিঞ্জিরা আগানগর তেঘরিয়া কোন্ডা ও সুবাড্ডা ইউনিয়নে গঠিত ঢাকা তিন আসন দ্রুত বর্ধনশীল এ জনপদে এখন বইছে নির্বাচনী হাওয়া এ আসনে সাতজন প্রার্থী থাকলেও রাজপথ থেকে গলিপথ পুরো এলাকা জুড়ে চোখে পড়বে নৌকার প্রার্থীর প্রচারণা কর্মী সমর্থকরা বলছেন এলাকার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে 
এবারও ভোটাররা আস্থা রাখবেন নৌকায় ডিপু বাইরে সপ্তাহে চার ডিপু বাইরে হইলো এই কেরানীগঞ্জের ভিতরে আজীবনই থাকবা আমি মনে করি হ্যাঁ লোক ভালো তার হাত ধরে আমরা রাস্তাঘাটের উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের মানসিকতা উন্নয়নের জন্য আমরা এখানে খেলাধুলার জন্য মাঠের আয়োজন করেছি এখানে মানুষ এখন সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য একটা কালচারাল সেন্টার পেয়েছে শিক্ষার পাশাপাশি গান কম্পিউটার নাচ কারাটে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ হচ্ছে মানুষের মধ্যে এই সার্বিক পরিবর্তনগুলোকে আমরা উন্নয়ন বলি এবং এই পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ এখন মনে করে যে আগামী নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যেমন বিকল্প নেই কেরানীগঞ্জের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জননেতা নুসরুল হামিদ বিপুল কোনো বিকল্প তৈরি হয়নি আগামী সাত জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ভোট প্রায় সাড়ে তিন লাখ ভোটার বেছে নেবেন তাদের আগামী দিনের প্রতিনিধি রাজধানী ঢাকার খুব কাছে কেরানীগঞ্জের পাঁচ ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ঢাকা তিন আসন জুড়ে চলছে নির্বাচনী আমেজ এখানে মূলত সাতজন প্রার্থী থাকলেও ভোটের লড়াই হতে চলেছে নৌকা ও লাঙলের প্রার্থীর মাঝে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীও তবে ভোটাররা বলছেন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ও নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতে ভরসা রাখবেন যোগ্য নেতৃত্বে তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা কেরানীগঞ্জ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ সুশাসন ঘাটতির অভিযোগে ন্যাশনাল ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক জানিয়েছেন আগের পর্ষদে পরিচালক সংখ্যা আট থেকে কমিয়ে বর্তমানে সাত সদস্যের কমিটি করা হয়েছে তবে তাদের মধ্যে নতুন পর্ষদে জায়গা পেয়েছেন আগের কমিটির তিনজন নতুন পরিচালনা পর্ষদে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন সৈয়দ ফরহাত আনোয়ার তিনি বর্তমানে মেঘনা ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন এছাড়া পরিচালক হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম সাউথ ইস্ট ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামাল হোসেন খলিল রহমান পারভিন হক শিকদার শরীফুর রহমান ও মোয়াজেম হোসেন বিনিয়োগ বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দু সাল বাংলাদেশ ও চীনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সফলতম বছর বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন সাত জানুয়ারির নির্বাচনের পর এই সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে বলে আশাবাদ জানা তিনি সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন চীনা রাষ্ট্রদূত আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশ ও চীনের ব্যবসায়ীরা বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের পূর্ণ সুফল ভোগ করতে পারবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি এ সময় কৃষি সহ বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানান বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডার কর্মকর্তারা অবকাঠম উন্নয়নে চীনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলেও প্রত্যাশা করেন তারা এবারে পার্টেক্স খেলার খবর বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপিকে বত্রিশ আটাশ গোলে হারিয়ে বিজয় দিবস হ্যান্ডবলের শিরোপা জিতেছে বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ বিজিবি আর মেয়েদের বিভাগে টিএসটি লায়ন জামালপুরকে বিয়াল্লিশ পনেরো ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি পল্টনের শহীদ ক্যাপ্টেনের মনসুর আলী স্টেডিয়ামের প্রধান অতিথি হিসেবে খেলোয়াড়দের পুরস্কার বিতরণ করেন ডিএমপি কমিশনার হাবিব রহমান এ সময় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল বাহার মজুমদার টিপু আনসার ও ভিডিপির উপ মহাপরিচালক জিয়াউল হাসান সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরেকবার ভোট চুরি করতে পারবে না বলে বিএনপি নির্বাচনে আসেনি বললেন প্রধানমন্ত্রী সংঘাত হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি জাতীয় পার্টির নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা প্রাদেশিক সরকার গঠন এবং উপজেলা নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার সহ তেইশ দফা প্রতিশ্রুতি নির্বাচন বিরোধী কর্মসূচিতে ভয় নেই বলছে ইসি ভোটারদের বাধা দিলে ব্যবস্থা ভোট পর্যবেক্ষণে ঢাকায় আসছেন নয় দেশের পর্যবেক্ষকরা অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে ঢাকায় বিএনপির গণসংযোগ লিফলেট বিলি ভয় দেখিয়ে মানুষকে ভোটকেন্দ্রে আনা যাবে না মন্তব্য রিজফির পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এইট ইন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইট ইন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে